ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எப்படி நம்ம அந்த முறுக்கை செய்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் எந்த கிளாஸ் வேணாலும் நீங்கள் அளவு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இப்போ இந்த கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த சின்ன அளவு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு சாதாரணமான வீட்டில் சமைக்கக்கூடிய புழுங்கலரிசி புழுங்கலரிசி செய்கிறதுனால நெஞ்சு எரிச்சல் அதிகமாக குழந்தைங்க வந்து முறுக்கு சாப்பிட்டா கூட அவங்களுக்கு வந்து நெஞ்சு எரிச்சல் வராது ஸோ அதனால் ஒரு கிளாஸ் புழுங்கலரிசி எந்த கிளாஸ் எடுத்துருக்கீங்களோ அந்த கிளாஸ் அளவுக்கு கால் களவு வந்து உளுந்து கால் அளவு வந்து பொறிகடலை அல்லது பொட்டுக்கடலை ஏதாவது ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து எள் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு எவ்வளோ சேர்க்கணுமோ அவ்வளோ இதையும் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அரிசியை நல்லா களைஞ்சி ஒரு மூணு மணி நேரம் அல்லது நாலு மணி நேரம் வந்து ஊற வைக்கணும் ஸோ இதை ஊற வச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஊற வச்ச அரிசியை வந்து கிரைண்டரில் போட்டு நல்ல ஒரு இட்லி மாவு பதத்துக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் கட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதில் இப்போதைக்கு கொஞ்சோண்டு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் அளவு உப்பு போட்டிருக்கிறேன் நான் அதை அரைச்சதுக்கப்புறம் மொத்தமாக மாவு பிசையும் போது இன்னொன்று உளுந்து இந்த உடச்ச கடலை இதெல்லாம் சேர்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ அப்போ செய்யும் போது சேர்த்துக்கலாம் எடுத்த உடனே நிறைய தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அரைங்க அப்பப்போ எப்பவும் போல் நம்ம இட்லி மாவு அரைக்கும் போது எப்படி எடுத்து எடுத்து விடுவோமோ அந்த மாதிரி செய்ய கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நல்ல கட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணியாக அரைச்சிட்டோன்னா திரும்பி அந்த உளுந்த மாவும் அந்த உடச்ச கடலை மாவும் சேர்க்கும் போது ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும் முறுக்கு வந்து ரொம்ப எண்ணெய் குடிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் நல்ல கட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இன் ஒரு டென் மினிட்ஸில் வந்து நமக்கு மாவு அரிசி மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு எவ்வளோ மையாக அரைஞ்சாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு தண்ணி இல்லாமல் இவ்வளோ அளவுக்கு கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கிற மாதிரி மட்டும் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உடனே அரைஞ்சிடும் இன்னொரு ஒரு டென் மினிட்ஸில் தண்ணி ரொம்ப சேர்க்காம இப்போ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இனிமேல் நம்ம இதை வலிச்சு எடுத்துட வேண்டி தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கிரைண்டர்லேருந்து எடுத்தாச்சு நம்ம அதுக்கடுத்து கால் அளவு நம்ம உளுந்தம் பருப்பு எடுத்தோம்ல இதை வந்து என்ன செய்யணும்னா வெறும் எண்ணெயெல்லாம் எதுவும் ஊற்றாமல் ஒரு பாத்திரத்தில் இப்போ போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ரொம்ப கருகிற அளவுக்கு நம்ம வறுத்துடக்கூடாது ஒரு வாசம் அதனோட உளுந்தோட வாசம் வரும் அந்த வாசம் வர அளவுக்கு மட்டும் வறுத்தால் போதும் இந்த உடச்ச கடலையை எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் வறுக்க வேண்டாம் எதுவும் செய்ய வேண்டாம் அப்படியே மிக்சியில் போட்டு பொடிச்சா போதும் இந்த உளுந்த கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துட்டு வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்துட்டு கொஞ்சம் ஆற வச்சு அதையும் மிக்சியில் வச்சு நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கணும் நல்ல வாசம் மட்டும் வந்தால் போதும் கருகிற அளவுக்கு விட்டுறாதீங்க எண்ணெய் எதுவும் வேண்டாம்
சோ இப்போ வந்து அரிசி மாவு வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாச்சு உளுந்த வந்து நல்ல கொஞ்சம் வறுத்து கருகாம லைட்டா ஆற வச்சு இதையும் நல்ல மிக்சில பொடிச்சு எடுத்தாச்சு இது இது கூட சேர்த்துடலாம் அதே மாதிரி இது வந்து உடச்ச கடலை இதையும் வந்து இது வறுக்க வேண்டாம் இது அப்படியே மிக்சியில் போட்டு அதுவும் நல்லா பொடி பண்ணிட்டு இப்போ நல்லா சளிக்க வேண்டாம் அது கரெக்டாக இருக்கும் அது இது ஒரு ஸ்பூன் எள் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் இதையும் இது கூட சேர்த்துட்டேன் இப்போ கூட ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்குறேன் வேணும்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் உப்பு பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சோண்டு வெண்ணெய் அல்லது நெய் சேர்க்கலாம் நான் இந்த அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கிறேன் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து பிசைஞ்சி எடுத்து ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்து நம்ம கொண்டுட்டு வந்துடலாம் அப்புறம் இந்த மாவு பிசைஞ்சி நம்ம ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்க கூடாது மாவு ரெடியான உடனேயே முடிஞ்ச அளவு சீக்கிரமாக முறுக்கு பிழிஞ்சிடணும் இல்லைனா மாவு வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சின்னா உங்களால் முறுக்கு வராது பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு ஒரு மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல மாவை பிசைஞ்சி உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா பிசையும் போது கொஞ்சம் சில நேரம் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா லைட்டாக தண்ணி வந்து கையில் இப்படி விட்டுட்டு இதில் தொழிச்சிக்கலாம் பட் இங்கே என்னோட இதில் வந்து கரெக்டான பதத்துக்கு அது இருக்குது ஸோ எனக்கு இது சரியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் இதை வந்து அப்படியே பிசைஞ்சிக்கிடுவேன் வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சோண்டு தண்ணி தே உங்களோட இது பிசையும் போது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குதா ரொம்பவும் தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது ஏன்னா ரொம்ப எண்ணெய் குடிச்சிடும் முறுக்கு அது செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரி ஓரத்தில் கொஞ்சம் மாவெல்லாம் ஒட்டி இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா எடுத்து விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சி எடுக்கணும் நல்லா உப்பு இது எல்லாமே சேரணும் எல்லா மாவும் ஒன்றா சேரணும் ஸோ பிரித்து பிரித்து விட்டுட்டு நீங்கள் பிசைஞ்சா கூட சரியாக வரும் நமக்கு கடமாவிலேயே அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா கடமாவில் வாங்கிறது பதம் சரியாக வராது அதே மாதிரி வீட்டில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு அரிசி மில்லில் கொடுத்து நம்ம வாங்கி எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் அந்த மாவை வறுத்து செய்யணுமா இல்லை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடையாது ஸோ இந்த மாவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வராது நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டிங்கனாலே போதும் இது பிசையும் போது சைடில் வந்து என்ன காய வச்சிடணும் மாவு வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சி இந்த மாதிரி மூடி போட்டு மூடி வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் கொதிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருக்குது ஸோ அதனால் மாவு ட்ரை ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இப்படி போட்டு மூடி வச்சுருக்கிறேன் இதே இடியாப்ப குழல் தான் நம்ம இடியாப்பம் செய்யக்கூடியது தான் உள்ளே சுற்றி கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெய் நல்லா தடவிக்கோங்க இந்த சைடும் இந்த சைடு உள்ளே இந்த சைடு எல்லாம் தடவிக்கோங்க இதுலேயும் ஃபுல்லும் எண்ணெய் தடவிடுங்க தடவிட்டு மாவு அந்த மாதிரி குழல் எவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படிங்கிற அளவு நமக்கு தெரியும் ஸோ உள்ளே கொஞ்சம் பண்ணுங்க ரொம்ப வெளியில் வர வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு வச்சா சரியாக இருக்கும் ஸோ மாவை எடுத்துகிட்டு திரும்ப வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போது முறுக்கு புளிய போகிறோம் நல்ல எண்ணெய் காஞ்சிட்டான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க கை வச்சு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஹீட்டு நம்மளால் நல்லா உணர முடியாக பார்த்துக்கணும் அப்படி அதுவும் தெரியலை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இந்த அளவுக்கு மாவை எடுத்து இப்படி இதில் போட்டு பாருங்க அது மேலே எழும்பி வந்துச்சுன்னா எண்ணெய் வந்து ரெடியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம இப்போ முறுக்கு புளியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் 
ஒன்று டைரெக்டாகவும் நம்ம உள்ளே பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த கரண்டியில் பிழிஞ்சிட்டு இதை வந்து உள்ளே விடலாம் நான் வந்து எப்பவும் உள்ளே தான் பிழிவேன் இன்னொரு இந்த முறுக்கு வந்து கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு நீங்கள் வந்து பிழியணும் ரொம்ப நெருக்கமாக பிழிஞ்சிங்கன்னா அது வந்து எண்ணெயில் வேகாது அந்தந்த சைடு கொஞ்சம் வேகாத மாதிரி ஒன்று தோணும் அதனால் எப்படி பிழிகிறேன்னு பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் மேலே வந்துடும் இன்னொரு சன்னு பிழிஞ்சிடலாம் இப்படி வரும் இப்போ நமக்கு முறுக்கு எப்படி ஆயிருக்குது அந்த பதம் வந்து கரெக்டாக எப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக இந்த பபிள்ஸ் வருது பார்த்திங்களா நிறைய நிறையா வருது இல்லை இது அடங்கினாலே முறுக்கு வெந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இந்த மாதிரி மாவு பதத்தில் செய்கிறது முடிஞ்சளவு கருகாது இந்த மாவு நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் போ ரொம்ப நேரம் எண்ணெயில் போட்டு அப்படி எடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த கலர் வந்து மாறும் இல்லைன்னா நல்லா அழகாக வெள்ளையாக அந்த முறு முறுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கும் நல்லா இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இப்படி திருப்பி போட்டுக்கோங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஏன்னா இது ஃபஸ்ட்டு போட்டது இது ரெண்டாவது போட்டது எண்ணெய் குடிக்காது இது கரெக்டான தண்ணி பதத்தில் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால எனக்கு பெரிய பாத்திரம் வந்து எங்கிட்ட இல்லாததுனால இந்த குட்டி பாத்திரத்தில் தான் செய்ய வேண்டி இருக்குது ஸோ அதுவே வந்து கொஞ்சம் எனக்கு இது முறுக்கு திருப்பி போடுறது அந்த இதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சில நேரம் நான் ஒவ்வொரு முறுக்காக போட்டு எடுத்துடுவேன் அப்படி இல்லைன்னா இதை விட குட்டி சைஸாக போட்டு எடுப்பேன் இது வந்து உங்களுக்காக காமிக்கிறதுக்காக பிழிஞ்சது இதை விட கொஞ்சம் குட்டி சைஸாக போட்டு எடுப்பேன் இப்படி திருப்பி போடணும் அந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் பபுள்ஸ் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அந்த கரெக்டான இது இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி எடுத்தீங்கன்னா முறுக்கு வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது வேகாமல் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரப்பர் மாதிரி இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் அதனால் அந்த எண்ணெய் இது வந்து அடங்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி முறுக்கு வந்து காலையில் நம்ம ஊற வச்சோம் அரிசியை ஊற வச்சோன்னா கூட ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட உடனே நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு உளுந்த உளுந்த மட்டும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி மிக்சியில் அடித்தா போதும் உடச்ச கடலை அப்படியே அடிச்சிட்டோம்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் இது வெளிலேயே வாங்க வேண்டாம் வீட்லேயே நம்ம செய்கிறதுனால ரொம்ப நல்லது இதை வச்சுட்டா கூட நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு நாள் வச்சு கூட சாப்பிடலாம் இந்த ஒரு கிளாஸ் மாவுக்கே நீங்கள் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக போட்டு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது முறுக்கு வரும் ஸோ அது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இது முறுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் குட்டி குட்டியாக செஞ்சு பார்த்தா எப்படி இருக்குங்கிறதுக்காக நான் செஞ்சேன் நான் இந்த மாதிரி கையில் எடுத்து பார்த்தா இந்த மாதிரி உடைய உடையணும் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் தான் முறுக்கு வந்து கரெக்டான பதத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க